হ্যালো एवरीवन আমরা গতদিন যেদিন দুই তিন দিন আগে আমরা একটা নোটিফিকেশন পেয়েছিলাম যে পিএসসি এর টাইপ টেস্টের একটা অফিশিয়াল নোটিফিকেশন দিয়েছিল এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে বিভিন্ন ধরনের প্রসিডিউর কি আছে কিভাবে এরর গুলো কারেকশন করা হবে বা এরকম ধরনের একটা নোটিফিকেশন দিয়েছিল এবং যেটার ভিডিও আমার লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তোমরা চাইলে এই ভিডিওটা গিয়ে দেখতে পারো ঠিক আছে ক্লার্কশিপ টাইপ টেস্টের নিয়মাবলীর বিস্তারিত আলোচনা তো আজকের যে ভিডিওটা হচ্ছে ওই নোটিফিকেশনে কিছু লেখা ছিল যেগুলো একটা মানে কমপ্লিকেশন তৈরি করছিল যে বিভিন্ন বিতর্ক তৈরি করছিল তো সেটা ক্লিয়ার করে পিএসসি এর আজকে তিনটে পয়েন্টের একটা নতুন নোটিফিকেশন দিয়েছে আমরা ওই নোটিফিকেশনটাকে একটু ডিটেইলসে দেখব কি দেওয়া আছে ওকে আগের নোটিফিকেশনটাতে আমরা দেখব যেখানটাতে পিএসসি এর প্রবলেমটা ছিল এবং ছেলে মেয়েদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল যে প্রবলেমটা কোথায় ঠিক আছে সেই প্রবলেমটা আমরা একবার দেখে নিই কোথায় কোথায় প্রবলেমটা ছিল প্রবলেমটা ছিল হচ্ছে পিএসসি এর প্রথমে ভালো করে দেখো এখানে বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেট এক্সেপ্ট ব্লাইন্ড লো ভিশন এলডিসিপি হু উইল টাইপ লেস দ্যান টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ফর অথবা হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ফর ইন দ্য টেন মিনিটস উইল বি কনসিডার অ্যাজ ডিসকোয়ালিফিকা ডিসকোয়ালিফাইড ফর দিস এক্সামিনেশন এই কথাটা হচ্ছে আগের নোটিফিকেশানে আমাদের বলা ছিল ওকে এবারে এই লেখাটার সঙ্গে আর একটা প্রবলেম ছিল এটাই এখানে লেখাটা কি ছিল তিন নম্বর পয়েন্টে এই লেখাটা আমাদের ছিল তিন নম্বর পয়েন্টে আমাদের ছিল হচ্ছে এখানে দুশো ওয়ার্ড টাইপ করতেই হবে ঠিক আছে এবারে আমাদের যখন হচ্ছে পুরনো এখানটাতে আর একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে তোমরা দেখবে যেটা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয়েছিল এই জায়গাতে কোথায় পয়েন্ট নাম্বার নাইন সরি পয়েন্ট নাম্বার এইট পয়েন্টটা কি ছিল সেটা ছিল হচ্ছে এখানে যে এক নম্বর পয়েন্টে বলা আছে ক্যান্ডিডেটস উইল বি অ্যালাউড টু রিপিট দ্য সেম প্যারাগ্রাফ আফটার কমপ্লিশন অফ ওয়ান এইটি ওয়ার্ডস অথবা নাইনটি ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন প্যাসেজ এইটা একটা কনফিউশন তৈরি করেছিল ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে কি কনফিউশন না আমাদের দুশো ওয়ার্ডের যদি প্যাসেজ থাকে তাহলে আমরা একশো আশির পরে সেখানে আবার রিপিট করতে বলা হয়েছে এটার মানেটা কি কেউ কেউ বললো যেটা আমার কমেন্ট বক্সে আগের ভিডিওতে কমেন্ট বক্সে অনেকেই বলেছে যে স্যার একশো আশিটার পরে হচ্ছে আমরা আবার টাইপ করা শুরু করব রিপিট করা শুরু করব অনেকে বলছে একশোটা আশি একশো আশি ওয়ার্ডেরই প্যাসেজ থাকবে কিন্তু একটা কন্ট্রাডিকশান তৈরি হচ্ছিল যে অ্যাকচুয়ালি কি থাকবে ওকে এইটাকে ক্লিয়ার করে পিএসসি আজকে নোটিফিকেশানটা দিয়েছে সেটা আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব ওকে আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস অনেক স্টুডেন্টের মধ্যে একটা প্রবলেম করছিল সেটা আমরা একটু দেখে নেব সেখানে পয়েন্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্সটিন ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু টাইপ দ্য ওয়ার্ড বিং হাইলাইটেড ইন দ্য ডিসপ্লেট টেক্সট উইদাউট এনি এরর এইটার একদম সিম্পল বাংলা বলতে গেলে ডিসপ্লেতে যে ওয়ার্ডটা হাইলাইট হওয়া থাকবে যেহেতু আমাদের সফট কপিতে হবে সফট কপি মানেটা কি সফট কপি মানে হচ্ছে তোমাদের ডিসপ্লেটেই প্যাসেজটা থাকবে তোমাদের সেটা দেখে টাইপ করতে হবে যেটা তোমরা অনেকে হাত সেট করার জন্য যখন টাইপিং মাস্টারে তোমরা প্র্যাকটিস করতে যেরকম জিনিসটা ছিল ঠিক সেরকম জিনিস ওকে এবারে এখানে কি বলা আছে দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু টাইপ দ্য ওয়ার্ড বিং হাইলাইটেড মানে ধরো তোমাকে দেখা গেল এখানে এরকম একটা ওয়ার্ড আছে এখানে কি আছে আই এম গোয়িং টু স্কুল এইটা ধরো একটা সেন্টেন্স আছে ঠিক আছে এই সেন্টেন্সে যখন তোমার এই লেটারটা টাইপ হয়ে যাবে তোমার দেখা যাবে হয়তো এই লেটারটা হাইলাইটেড হয়ে যাবে সব থেকে বেস্ট এত তর্ক বিতর্কতে ভাই না গিয়ে আমাদের কত তারিখে সম্ভবত একুশ তারিখে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কি দেবে বলো এই যে একুশ তারিখে একুশ তিন দু হাজার আমাদের হচ্ছে একটা কি দেবে মক টেস্ট ফর টাইপিং উইল বি মেড লাইফ এত ফর ক্যান্ডিডেটস টু গেট ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টাইপিং সফটওয়্যার অ্যাজ ডেসক্রাইব ডেভ একদম যেটা তোমরা পরীক্ষা হলে পাবে সেটাই তোমাদেরকে একটা মক টেস্ট করতে দেবে অতএব প্রবলেম সমস্ত কিছু সলভ অনেকের কোশ্চেন আছে অনেকে বলেছে মাউস ব্যবহার করতে দেবে না আমি বলছি মাউস ব্যবহার করতে দেবে কি দেবে না সেটা নোটিফিকেশানে কোথাও উল্লেখ নেই তো দেবে কি দেবে না সেটা আমি আমার রেসপেক্টে কি করে বলতে পারি তাই না তো সেগুলো সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে একুশ তারিখে 
মক টাইপ টেস্টে যেটাতে আর কোনো বিতর্ক হওয়ার সিস্টেম নেই ওকে আর হাইলাইটার ব্যাপারটাও কি হবে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে যেটা বলা আছে ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু টাইপ দা ওয়ার্ড বিং হাইলাইটেড ইন দা ডিসপ্লে টেক্সট উইদাউট এনি এরারস তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধা থাকলো না এবারে আমরা আসবো দেখো এবারে আমরা আসবো যেটা আমাদের হচ্ছে কি দেওয়া আছে বলো যেটা আমাদের দেওয়া আছে নতুন নোটিফিকেশানে যেটা দিয়েছে ভালো করে দেখো নতুন নোটিফিকেশানে আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এক নাম্বার পয়েন্টটা দেখো এখানে কি বলা আছে ইন কন্টিনিউশান টু দ্য আর্লিয়ার মেমো নাম্বার এত ডেটেড এত সতেরো তারিখে আমাদের নোটিফিকেশানটা দিয়েছিল ইন দ্য রিগার্ড দ্য ফলোইং পয়েন্ট মে অলসো বি নোটেড ওকে তাহলে এক নাম্বার পয়েন্ট দ্য টাইপ প্যাসেজ মাস্ট বি ইন কনফর্মিটি উইথ দ্য গিভেন ম্যাস প্যাসেজ মানে এটা কি কনফর্মিটি কথাটার মানে হচ্ছে সামঞ্জস্য তোমাকে যে প্যাসেজ দেওয়া থাকবে তোমাকে সেই প্যাসেজই লিখতে হবে আই এম এ বয়ের জায়গায় আই ইজ তুমি লিখে দিয়েছো তুমি ওয়ার্ক কাউন্ট দেখতে পাবে দুশো হয়ে গেছে কিন্তু এম এর জায়গায় ইজ লিখে দিয়েছো ওটা তো সামঞ্জস্য হলো না বুঝতে পারলে পয়েন্টটা তো এটা তোমাকে একটা পয়েন্ট দিয়েছে দ্বিতীয় দ্য গিভেন প্যাসেজ উইল কন্টেন্ট এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি টু হান্ড্রেড অথবা হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ফর ইংলিশ অথবা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এত ইংলিশ বেঙ্গলি ফর ব্লাইন্ড এত 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 একদম বলাই আছে এক্স্যাক্টলি দুশো বা একশো ওয়ার্ডের তোমার প্যাসেজ দেওয়া থাকবে এক্স্যাক্টলি দুশো ওয়ার্ডের প্যাসেজ থাকবে অতএব যে কন্ট্রাডিকশান তৈরি হয়েছিল আমাদের যে একশো আশিটা ওয়ার্ডের প্যাসেজ থাকবে তারপরে আবার আমরা রিপিট করে দুশো কমপ্লিট করব দেখো ভাই যেটা খুবই ইম্পসিবল ব্যাপার তুমি টাইপ করবে অনেকের দশ মিনিট টাইপ পাঁচ মিনিট ছ মিনিটে কমপ্লিট হয়ে যাবে অনেক আছে অনেক কিন্তু এরকম ক্যান্ডিডেটও তো আছে যাদের দশ মিনিটের টাইমটাই হচ্ছে বড় ব্যাটার মোটামুটি টাইপ পারে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে তাদের ক্ষেত্রে এইটাকে কমপ্লিট করা মুশকিলের ব্যাপার তো সে একশো আশি ওয়ার্ডটা গুনবে কিভাবে অতএব সেই কন্ট্রাডিকশান আমাদের আর থাকলো না দুশো ওয়ার্ডের তোমাকে প্যাসেজ দেওয়া থাকবেই ওকে এরপরে কি আছে দেখো পরেরটা ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু টাইপ দ্য এন্টায়ার প্যাসেজ প্রোভাইডেড পুরো প্যাসেজটা তোমাকে কি করতে হবে টাইপ করতে হবে ইফ এনো এনি ওয়ান ফাইন্স দ্যাট হি অর সি হ্যাজ মিসড ফিউ ওয়ার্ডস ইন অ্যাডভান্টেন্টলি হি অর সি ইজ অ্যালাউড টু রিপিট দ্য প্যাসেজ ফ্রম দ্য বিগিনিং টু কমপ্লিট অ্যাট লিস্ট টু হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ফর ইংলিশ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এত হাউ এভার দেয়ার ইজ নো আপার লিমিট অন দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্ডস টাইপড ক্যান্ডিডেটস মে টাইপ অ্যাজ মেনি ওয়ার্ডস অ্যাজ পসিবল উইদ ইন দ্য স্টিপুলেটেড টাইম দ্যাট ইজ টেন মিনিটস মানে কি এবারে প্রথম নোটিশটা যারা ভালো করে দেখেছো আমার আগের ভিডিওটা দেখবে আগের ভিডিওটা যেটা দেওয়া আছে এই ভিডিওটা এখানে একদম ডিটেলস প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করেছি ঠিক আছে তো এখানে যেটা হলো এইখানটাতে দুশো প্যাসেজের ওয়ার্ড তোমাকে দেওয়া আছে এটা একদম ক্লিয়ার এবারে কিছু জিনিস তোমার মিসপেল্ড ছেড়ে যেতেই পারে একটা ওয়ার্ড ছেড়ে চলে গেল এবারে তুমি যদি দেখো ওখানে পাশে যদি তোমরা মক দিন দেবে একুশ তারিখে সেখানে তোমার যদি পাশে কটা ওয়ার্ড টাইপ হলো দেখা যায় তাহলে ব্যাপার মিটে গেল যদি দেখা না যায় আমি বলবো তুমি কিছু প্যাসেজ এক্সট্রা কিছু লাইন এক্সট্রা করে আসো কারণ এখানে একটা কথা বারবার বলেছে প্রথমটাতেই প্রথম নোটিসে দুশো ওয়ার্ড তোমাকে কমপ্লিট করতেই হবে দুশো ওয়ার্ড কমপ্লিট না করলে তুমি ডিসকোয়ালিফাইড অতএব তুমি কত এরোর করেছো না করেছো ওটা দেখার কোনো দরকার নেই দুশো ওয়ার্ড তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে এখানে পয়েন্ট বলেছে দুশো ওয়ার্ড এক্স্যাক্টলি থাকবে এবারে তুমি বুঝবে কি করে যে তুমি টাইপটা যেটা করেছো সেখানে দুশো ওয়ার্ড কমপ্লিট হয়ে গেছে পয়েন্টটা বুঝতে পারলে তাহলে তুমি যদি এক্সট্রা একটা লাইন বা দুটো লাইন করে আসো দুশো কুড়ি তিরিশটা করে আসো দুশো ওয়ার্ডের মধ্যে পাঁচটা মিস হতে পারে কিন্তু এরকম তো ভাই হবে না দুশোর মধ্যে কুড়িটা ওয়ার্ড মিস হয়ে গেছে নাও হতে পারে তাহলে সেজন্য আমার সাজেশান থাকবে তুমি দুশো ওয়ার্ডের প্যাসেজ আছে তুমি পুরো কমপ্লিট করার পরেও আরও এক্সট্রা করে দিয়ে আসো যাতে তুমি ওখানটাতে ডিসকোয়ালিফাইড না হো দুশো ওয়ার্ড না করলে তুমি ডিসকোয়ালিফাইড তোমার কোনো জায়গা থাকলো না যেটা নোটিসে বলা আছে এটা আমি আর মন গড়া বলছি না কিন্তু তুমি যদি এক্সট্রা প্যাসেজ করে আসো এক্সট্রা প্যাসেজে কিছু এরর হয়তো হতেও পারে কিন্তু তুমি ডিসকোয়ালিফাইড হবে না তুমি ডেফিনেটলি কোয়ালিফাই করবে এবং যা এরর করার জন্য যে প্ল্যানিংটা দিয়েছে বা ওরা যে সিস্টেমটা দিয়েছে এরর ক্যালকুলেশানের তোমার ওটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না তুমি যদি আজ পর্যন্ত ঠিকঠাক করে টাইপ প্র্যাকটিস করেছো ওকে বেস্ট অফ লাক নেক্সট আর একটা আমি ভিডিও বানাবো লাস্ট মিনিট সাজেশান বলে নেক্সট ভিডিওটার জন্য অপেক্ষা করো আজকের এইটুকুই থ্যাংক ইউ ভালো